know how chains are made? Like, you know, there, there are loops that hold one another. Uh, chains are made. Chains are made. They're hooked like that, and they make a chain. All right. Okay, hook chains, now, chains all of them may be strong, but there may be one which is a little loose. So now you apply pressure and pull. Where will it give way? And wherever it is the weakest. And the devil knows your weakness. And so he will apply pressure on that weakness. So guard your heart. Sell yourself to God, not to the devil. Consecrate yourself to God. And make up your mind. And tell God. Ask Him to strengthen you. That when the temptation comes, you will not fall into it. What did Jesus say? Pray that you enter not into temptation. Pray to strengthen that weakest link. Because pressure will always be applied. But without God's help, you cannot stand the pressure. And if you don't secure your foundation, your destiny can be destroyed. Romans chapter 8. Romans chapter 8. And verse uh, 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit, the things of the spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. Atman Sarlo, Atma Visham Lebeda, Manasununturu, Sheridan Saramana Manasu Maranamo, Atman Saramana Manasu, Jivamano, Samatanamano, Ayunadi, Yelanga, Sheridan Saramana Manasu, Devuniki, Virodama Yunadi, Adi Devuni, Tarama Shastram Naku Lobardu, E Matramanu Lobardu. Joseph was committed to consecrating his life to God, and he said, How can I sin against my God? Joseph was a Jew, and he was a summer pitch. Daniel chapter 1, verse 8. 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 But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Raju Bujinchu, Bojanamano, Panamano, Adraksha Rasamano, Puchukoni Tanu. Apavitra Parchkona Kurdani, Daniel Udeshinchi, Tano Pavit Apavitra do Kakunda Natlo, Vatini Puchkona Kunda, Selvimani, Napusakola Adipatini Vedukonino. Now, mark the word purposed in his heart. Tano Hurdimla Nichinchkona Matan. He already made a decision. Upper Kavaka Tirmanam Cheskuna. That he will not defile himself. Tanantano Apavitra Parchko Kurdan. Because Daniel desired God above what the world could offer him. Hallelujah. Hallelujah. Always make a decision based on whether it will please God or whether it will displease God. If, they, if he defiled himself, his destiny would have been buried in the mud. But you know how Daniel and all his three friends were elevated even as students. They were ten times better than the professionals. You see, but they were, their heart was dedicated and consecrated. In Daniel chapter 6 verses 1 through 4, it says, it pleased Darius to set over the kingdom 120 princes which should be over the whole kingdom. And over these three presidents, and of whom Daniel was the first, that the princes might give account unto them 
and the king should have no damage then this daniel was preferred above the presidents and because an excellent spirit was in him are you seeing what i'm trying to show you because daniel had a life that was consecrated to god god had put him on the path way to an enviable destiny and every place you see daniel being elevated elevation and promotion becomes a part of your life when you serve god with consecration meer pavitra parichukoni devunni sevinchinappudu hechimpu abhivruddhi anedi mee jeevithamlo oka bhagam ga untundi daniel was preferred above the others migitha varandarikante prakyati ganchana vaadu ayana because an excellent spirit was in him tanulo athe shreshthamaina buddhi undani kanuka this spirit is from god idi devunichi vachina atma because god had blessed him with it endukanaga devude ayana na vidhanga aashirvadinchadu kanaka verse 4 Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom. ఆ అందుక ఆ ప్రధానులు అధిపతులను రాజ్యపాలన విషయంలో దానియల్ మీద ఏదైనా ఒక నింద మోపవలేను అని ఉండి. What's this? చూడండి. But they could find none occasion for fault. కానీ ఒక తప్పైనను వారు కనుగొనలేదు. He was faultless. తప్పు లోపం లేని వారు. For as much as he was faithful neither was there any error or fault found in him ainalo e tappainanu e lopamainanu kanabadakapoyanu they could not pick anything against this man ainaku vetrekanga oka lopanu kuda kanugolekapoyaru he was a faithful man aina namadhagina vaadu he was a man of integrity aina yadarthata kaligina vaadu remember church god is watching you gamanichana sangama devudu mimmalni chustunnadu you may not be working in the church you could be working in a corporation nu oka baita oka samsthala pani chestunnavu you could be working in the government oh prabhutvala pani chestunnavu you could be working your own business nee santha vyaparamlo chestunnavu but god is watching you kaani devudu ninu chustunnadu and god is saying seeing how you are functioning nu ela pani chestunnavu devudu chustunnadu you have a faithful heart nu yadarthamaina hrudayam kaligu unnava are you a man of integrity nu namakamaina hrudayam kaligu unnava what kind of heart do you have elanti hrudayam kaligu unnava you serve and work with the fear of god in your heart nee hrudayamlo devudu bhayam kaligu ఇక పని చేస్తుండాలి ది బైబిల్ సే బైబిల్ బోధిస్తుంది ది ఇంటెగ్రిటీ ఆఫ్ ది అప్రైట్ షల్ ప్రిజర్వ్ దెమ్ నీతిమతుని యొక్క యథార్థత వారిని కాపాడుతుంది సమ్ 2521 సేస్ దట్ 25వ కీర్తనలో 25వ వచనం ఉంది లెట్ ఇంటెగ్రిటీ అండ్ అప్రైట్నెస్ ప్రిజర్వ్ మీ ఇక నీతి యథార్థత నన్ను కాపాడును గాక చర్చ్ సంగమ ఏ కమిట్మెంట్ టు అ లైఫ్ ఆఫ్ కాన్సెక్రేషన్ పవిత్ర పరుచుకున్నటువంటి జీవితానికి సమర్పణ అనేది ఏ కమిట్మెంట్ టు అ లైఫ్ ఆఫ్ కాన్సెక్రేషన్ పవిత్ర పరుచుకోవడానికి మనం చేసే తీర్మానం అనేది ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ యు జస్ట్ సే వెల్ లార్డ్ ఐ యామ్ కాన్సెక్రేటెడ్ టు యు దేవా నన్ను నేను సమర్పించుకున్నానని చెప్తారు అది ఏ కమిట్మెంట్ టు అ లైఫ్ ఆఫ్ కాన్సెక్రేషన్ మనం పవిత్రతగా ఉండడానికి సమర్పించుకునే జీవితం ఇట్స్ మ్యాండటరీ ఫర్ ఎ ఎన్విబుల్ డెస్టినీ గణమైన గమ్యం చేరడానికి అది కచ్చితంగా అవసరమైన విషయం ఇట్స్ స్ట్రైవింగ్ టు ప్లీజ్ గాడ్ దేవుని సంతోషపడడానికి ఇష్టపడాలి ఆల్ టైమ్స్ అండ్ ఇన్ ఆల్ అండర్ ఆల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అన్ని వేళల్లో అన్ని పరిస్థితులలో దేవుని సంతోషపడడానికి చూడాలి నాట్ జస్ట్ వెన్ ఇట్ ఇస్ కన్వీనియెంట్ అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాదు బట్ టు ప్లీజ్ హిమ్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ అండర్ ఆల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అన్ని పరిస్థితులలో అన్ని సందర్భాలలో దేవుని సంతోషపడాలి యు గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ కాన్సెక్రేషన్ పవిత్ర పరుచుకోవడానికి మనం సమర్పించుకోవాలి యు వాంట్ టు ఇన్హెరిట్ యువర్ ఎన్విబుల్ డెస్టినీ నీ గణమైన గమ్యాన్ని స్వాధీన పరుచుకోవాలి అనుకుంటే 2 టిమోతి చాప్టర్ 2 వర్స్ 19 రెండవ తిమోతి 2 19 చూడ Nevertheless the foundation of God standeth sure having this seal the Lord knoweth them that are his and at every one that nameth the name of Christ depart from iniquity ainanu devun yokka sthiramaina punadi nilakadiga unnadi prabhu thana varni erugunu anunadiyu prabhu thana naamamunu oppukonu prathi vaadunu durnithu nundi toligi povalenu let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity ప్రభు నామం ఒప్పుకొని ప్రతి వాడు దుర్నీతి నుండి తొలగిపోవాలి what is iniquity దుర్నీతి అంటే iniquity is wickedness దుర్నీతి దోషం అనేది ఒక చెడు క్రియ అయినది don't be involved in anything which is wicked ఏదైనా కీడుకు సంబంధించిన కార్యంలో పాల్పంచుకోవద్దు you cannot be living in sin పాపములో జీవిస్తూ and also expect the blessing of god to manifest in your life simply because you return your tithe or bring an offering కానుకల దశమగల్ ఇస్తార కాబట్టి దేవుని ఆశీర్వాదం నాకు రావాలి అని ఆశపడలేము అప్పుడు and simply because a man of god lays hands and prays for you దేవుని చేయబడి ప్రార్థన చేస్తాడు కాబట్టి ఆశీర్వాదం వస్తుంది అనుకోకూడదు your sin will give a hold to the devil to nullify what 
the man of god prays devu jodu prarthana chestu nanni nasam cheyadaniki nee paapamu kaaranam avutundi young man young woman listen to me yavana stree purushulara vinandi i don't know how serious you are about your destiny nee gamyam vishayalo nu venta aasaktini kalugu na how serious you are about being successful in life jeevithala vijayam sadhinchalani enta aasakti undo telledu kaani you have to understand something okati ardham cheskovali meeru you got to consecrate your life to god mee jeevithamunu devuniki pavitra paruchukoni samarpinchukovali which means you have to avoid things that will cause you and put you in de- in delicate situations where you can easily fall into sin ekkadaithe meer suluvuga paapamlo padipotharo alanti vishayam nunchi meer dooranga undi vaati nunchi vaidolagali don't get into situations and friendships that will lure you away from god and get you involved in things that displease god aa devu nunchi ninnu baidiki nadipinchi devuniki aishtamaina karyalu cheyinchadaginatvanti aa karyalloniki mimmalni nadipinche vaatiki samibhanga vellakoddu meeru i was i was reading a report this morning ee roju oka report nenu chavutu vinnanu i i vaguely remember but i think it's something like this aa koncham gurtundi chudandi adi avunthe young people spend 86% of their time on facebook aa yavanasalandaru kuda 86% shatham facebook lo samayanni gadiputhunnaru and 14% on twitter aa 14% shatham twitter lo gadiputhunnaru i'm telling you social network is a game of the devil ఈ సోషల్ నెట్వర్క్ అనేది మళ్ళీ అపవాది నుంచి వచ్చిన విషయంగా ఉన్నది ఇఫ్ యు డోంట్ నో హౌ టు యూస్ ఇట్ రైట్ ఐ యామ్ గ్యారెంటింగ్ యు విల్ బి సక్డ్ ఇన్టు సంథింగ్ దట్ ఇస్ ఈవిల్ అండ్ బ్యాడ్ సరిగా ఎలా వాడుకోవాల మీకు తెలియకపోతే ఒక కీడలోనికి ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోతారు మీరు దేర్ ఇస్ సో మచ్ ఓపెన్ అవుట్ దేర్ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు వెంట్ విత్ అ క్లీన్ మైండ్ విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ కమింగ్ అవుట్ విత్ అ డర్టీ మైండ్ ఆ శుద్ధమైనటువంటి మనసుతో మీరు దానిలోకి వెళ్ళినా కూడా అర్థం కాని తర్వాత మీరు మలినమైన మనసుతో బయటికి వస్తారు ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యు when you consecrate yourself మిమ్మల్ని మీరు పవిత్రపరచుకున్నప్పుడు సో యు డోంట్ గో అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్ సేయింగ్ పాస్టర్ ప్రీచ్ దిస్ ఈవినింగ్ సేయింగ్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఫేస్బుక్ ఇట్స్ అ సిన్ ఆ పాస్టర్ గారు ఈ రాత్రి చెప్తున్నారు ఫేస్బుక్ లో ఉన్న వారందరూ పాపం చేస్తారు అలా చెప్పకండి నో నో ఐ యామ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ అలా చెప్పట్లేదు నేను ఐ యామ్ సేయింగ్ బి కేర్ఫుల్ జాగ్రత్తగా ఉండండి నేను అంటున్నాను యు రియల్లీ ఆర్ వేస్టింగ్ యువర్ టైం ఇఫ్ యు ఇన్వెస్ట్ దట్ సేమ్ టైం ఇన్ సంథింగ్ దట్స్ కన్స్ట్రక్టివ్ యు విల్ హెల్ప్ యువర్ ఫ్యూచర్ అంటే మీ జీవితాన్ని కట్టేదే దానిలో గనుక మీరు అదే సమయాన్ని గడిపితే మీకు సహాయకరంగా ఉంటుంది అది హౌ మెనీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కెన్ యు హావ్ ఎంతమంది గొప్ప మంచి స్నేహితులు ఉండగలరు నీకు హ అండ్ యు వాంట్ టు బి ఫ్రెండ్స్ విత్ సంబడి యు నెవర్ మెట్ ఎప్పుడు కలవని వార్త నువ్వు స్నేహితులుగా ఉండాలనుకుంటావు యు వాంట్ టు షేర్ యువర్ ఇంటిమేట్ స్టఫ్ విత్ సంబడి యు నెవర్ నో ఎప్పుడు తెలియని వార్త మీక అతి సన్నిహితమైన విషయం అనుకుంటావు యు కెన్ యాక్చువల్లీ బి ప్రాయింగ్ ఆన్ యు ట్రైంగ్ టు హర్ట్ యు ఆ వాస్తవానికి నీకు హాని కలిగ కార్యం చేసుకుంటావు యు హావ్ టేకెన్ ప్లేస్ బికాజ్ ఆఫ్ దట్ ఆ దాని బట్టి ఎంతమంది రేప్స్ హావ్ టేకెన్ ప్లేస్ బికాజ్ ఆఫ్ దట్ దాని బట్టి ఎన్ని రేప్స్ జరిగాయి హౌ మెనీ డివోర్సెస్ హావ్ కమ్ అబౌట్ బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆ దీని బట్టి ఎన్ని డివోర్సెస్ జరగలే విడాకులు జరగలే చూడండి I know I'm sure you read the reports. Kasthanga meer reports chadutaru. Why do you want to play with something that will hurt you? Meeku haani chese report lo niki enduku velthar maru meeru. See if you want the destiny that God has for you. Devudu erpa chesina kamyam meeku kavalanukunte. Please don't misunderstand me. I'm not trying to get at Facebook. We're on Facebook with King's Temple and SPM and other things. But you know need to know how to use it in the right way. Nen Facebook gurinchi tappuga cheppatledu. Mem kuda King's Temple ga Facebook lo unnam. Ela sariga vaadukovalo cheptunnanu nenu. All right. I'm saying listen, don't let the devil lure you into stuff that can destroy your destiny. Nee gamyamunu naasham chese vishayamloniki apavadi mimmal nadipistu aa shodhimpa daaniki anumathi ivakandi daichesi. Because if you entertain sin, meeru paapani ganaka kaligi unte The Bible says Bible bodhisthundi there is no entrance into the kingdom of heaven paraloka rajyam loniki pravesham undadu you will not be authorized even if you use the name of jesus nu yesu christ namamu vaadanu kuda nik adhikaram undadu can i hear an amen amen mari oka brother mari 14 samvatsaralu ga mari note lo pundlu tho baadha padutu undevaru anekamaina mandulu maadaru anekamaina doctors ki chupinchunaru kaani e vidhamaina atvanti falitham ledhu kon rojuliki taggi marla tirigi mari aa yokka samasya tho baadha padutu undevaru mari oka samvatsaram nunchi mara samasya mari vipritanga ayindi mara aa pundlu mari ekkuva ga undadantho tinalekka poyevaru evartho kuda maatladinatvanti sthitilo unnaru mari kon nelalaga mana sanghaniki vastunnaru mari mana sanghaniki aahvaninchabaddapadinchi vastunna samayamlo vakyam dwara balaparchabadaru pastor raj ga 
ప్రతిసారి ఒక ఆరాధనలో ప్రత్యేకించి మరి నోట్లో ఉన్న ఆల్సర్స్ని ఆ దేవుడు ముట్టి స్వస్థపరుస్తున్నారో ఆ పుండ్లు అయితే ఏదైతే మరి బాధపడుతున్నారో అట్టి స్థితిలో ఉన్న వారిని దేవుడు ముట్టి స్వస్థపరుస్తున్నారో అనేటువంటి మాటను విడుదల చేశారు ఆ మాట పొందుకుని మరి డిసెంబర్ మాసంలో ఆ మాట విడుదల చేయబడింది దేవుడు అద్భుతమైన రీతిలో ఆ సమయంలో ఆ కుమారుడికి స్వస్థత ఇవ్వడం కూడా జరిగింది కానీ మరలా తిరిగి వస్తుందేమో కొన్ని రోజులు పరీక్షించి నేను సాక్ష్యం ఇవ్వాలి అని అనుకున్నటువంటి సహోదరుడు ఆరు నెలల తర్వాత వచ్చి చెప్తున్నారు ఈ ఈ క్షణం వరకు ఈ రోజు వరకు కూడా తిరిగి మరలా ఎన్నడూ కూడా ఆ పుండ్లు తనకి రాలేదు సంపూర్ణంగా దేవుడు ముట్టి స్వస్థపరిచారు దేవునికే సమస్త మహిమ కలుగునుగాక You better sit on the throne for God dwells in you and you're expected even as you sit and function in that role you will see yourself even as you submit to the king of kings you will see yourself moving in power you will see yourself moving in authority you will see your life will never be the same you will see yourself in the blessing said I will be to your god is I will be to you a creator I will be to you somebody about everything else I will be a healer a defender a provider a judge everything you'll heal everything you want but that promise is for you if you are a believer in Christ careful how you live your life me jeevithamlo ela jeevistharo meer jagratha padali some young people are living a very loose life konni saalu viluvalleni jeevithanni jeevistharu prashalu some people don't care about morals akonna mandi aithe viluvalleni asalu padichukoru vaaru some don't care about ethics akonna mandi aithe viluvalu aa padathile padichukoru you know and and they think living a life where they like to do whatever they want to do in spite of knowing it is sin because they think that's living in freedom idi papam an telsina padi kuda nu konni karyalu chestuntaru endukanaga ala cheyadame swechcha jeevitham anukuntunnaru that's a lie of the devil because the devil wants to destroy your life now and your future in the destiny adi apavade kaabaddam endukanaga apavadi ippudu nu nee bhavishyathanu kuda nasam cheyali nee jeevitham anu korukuntunnaru departure from iniquity is what secures your destiny ika dosham nunchi nu baitiki tolagadam dwara ne nee gamyam sthiraparchabadutundi 2 timothy chapter 2 verse 20 rendava timothy 2 20 chudandi but in a great house there are not only vessels of gold and of silver but also wood and earth and some to honor and some to dishonor ఆ గొప్ప ఇంటిలో వెండి పాత్రలను బంగారు పాత్రలను మాత్రమే కాక కర్రవియు మట్టివియు కూడా ఉండును వాటిలో కొన్ని ఘనతగును మరికొన్ని ఘనహీనతగును వినియోగింపబడును రకరకాల పాత్రలు ఉన్నాయి నిన్ను నువ్వు సమర్పించుకోవడానికి ఏ స్థాయి వరకు అయితే చేరుతావు నిన్ను అపవిత్రపరిచే విషయాలు బయటకు పంపించి enviable destiny what lunch yes thai varaku nu baitiki vastavo aa thai varaku let me say that again malli cheptanu the degree of your commitment to purge yourself from all that defiles you determines your divine enviable destiny apavit ninnu apavitra parche vishayal nunchi nu ye thai varaku aithe baitiki raagalagutavo aa thai varaku nee ganamaina gamyanni nu cheragalagutavu whatever defiles edaithe ninnu apavitra parustundo denies your blessing నీ ఆశీర్వాదంను తొలగిస్తుంది whatever defiles నిన్ను అపవిత్రపరిచేది denies the delivery of your destiny నీ గమ్యమును నీకు ఇవ్వకుండా చేస్తుంది as we close ఈ రోజు ముగింపు job chapter 1 job మొదటి అధ్యాయము and the bible says job was a man perfect and upright job నీతిమంతుడు యదార్థ వర్తనుడు అని రాబడింది but feared god and eschewed evil దేవునికి భయపడ్డాడు కీడును ద్వేషించాడు he was a man that feared god and hated evil ఆయన దేవునికి భయపడ్డాడు కీడును ద్వేషించాడు and verse 3 says మూడు వచనం సెలవిస్తుంది this man was the greatest of all the men of the east అయితే తూర్పు దేశ జనులందరిలో ఈన గొప్పవాడిగా ఉన్నాడు hallelujah hallelujah he was the greatest man because he eschewed evil and loved god aina devuni preminchadu kiduni dveshinchadu ganaka aina goppa vaadu gentu pattunadu so much that god began to boast about him in heaven enta gante paralokamu laina gurinchi devudu goppa ga cheppadu he gave himself and he lived a life that pleased god devuniki ishtamaina jeevithanni jeevinchadu ee vyakti take responsibility church a baadhyata theesukondi sangama and begin to be responsible concerning your life mee jeevitham vishayalo meer baadhyata vahinchina varuga undandi and 
determined to walk into your divine enviable destiny ee daivikamainatvanti ee ganamaina gamyamlo naravataniki theermanam cheskondi but if you feel like you are somebody that is being wooed away by your friends nee snehithula dwara varini aakarshinchabadi varulu chellevu anukunte they are drawing you away from god devunichi nenu dooranga toligistunnaru you have to take a stand like daniel nu danielu valle nilabadali no i love you lord more than anything else annitikante ko ninnu premisthunnaru devan cheppali my life is consecrated and dedicated to your glory na jeevitham neeku samarpinchabadi when you begin to live that life aragamaina jeevitham jeevisthe you are securing a sure foundation for a glorious marvelous enviable destiny o ganamainatvandi adbhutamainatvandi itharlu chusi asuya vardainatvandi gamyaniki nu veladam jarugutundi in this hour ee gariyalo we need an army of abrahams josephs daniels and the like abrahamo yosef daniel lanti aneka mandi kali alanti oka sainyam kavali manaki look at the devil apavadini chudandi and look into his eyes tanna kallalloniki chusi and say shut up నోరు మూసుకోవాలి అని చెప్పాలి ఐ రాదర్ బర్న్ దెన్ బావ్ నేను నీకు తలవంచడం కంటే ఎక్కువ కాలిపోవడానికి అన్న ఇష్టపడతాను హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆర్ యు రెడీ టు బర్న్ దెన్ బావ్ తలవంచడం కంటే ఎక్కువ కాల్చబడడానికి అన్న ఇష్టపడతాను యు కమ్ టు ది ప్లేస్ వేర్ యు సే లార్డ్ ఐ యామ్ రెడీ టు బర్న్ దెన్ బావ్ దేవా తలవంచ యు ఆర్ నౌ గెటింగ్ రెడీ టు స్టెప్ ఇన్ టు యువర్ ఎన్విబుల్ డెస్టినీ దేవా తలవంచను కాల్చబడతాను అని నేను చెప్పగలిగితే నీ ఘనమైన గమ్యం కొరకు నువ్వు సిద్ధపడుతున్నావు కాన్సిక్రేషన్ ఇస్ నాట్ ఎ లైట్ థింగ్ ఈ పవిత్ర పరచుకోవడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. Living a life that is pleasing to God is very important. దేవునికి ఇష్టమైన జీవితం జీవించడం చాలా ముఖ్యమైనది. Which means listen to me. Vinan sir. In every decision you make in life. నువ్వు చేసుకునే ప్రతి తీర్మానంలో You're saying Lord what do you say about this? దేవా దీని గురించి ఏమంటావు నీవు అని అడుగుతున్నావు. And whatever God is pleased in is what you will choose. దేవుడికి ఏదైతే నచ్చుతుందో ఆ కార్యం చేసుకో. Be your education. నీకు విద్య విషయం కావచ్చు. Job. ఉద్యోగం కావచ్చు. Marriage. వివాహం కావచ్చు. Whatever. అదేదైనా కాని. Relocation. what it's book pranda kavachu whatever it is let god have his say in your life edaina kuda devude thirmanam kaliguna vaaduga undali even being planted in a church a sangalo natabadam kuda what is god saying devude em cheptunnaru does god want you to be planted in that particular church on this church or some other church nivu aa sangalo na ee sangalo maru sangalo ekkada natabam devudu korukuntunnaru you have to understand nivu ardham cheskovali your destiny is also connected to the church you're planted in nee ganamu ganamaina gamyam anedi nu natabadam సంఘానికి కూడా సంబంధించినదిగా ఉంటుంది బికాస్ వేర్ ఎవర్ గాడ్ ప్లాన్స్ యు దేవుడు ఎక్కడైతే నిన్ను నాటాడు ఇస్ వేర్ యు విల్ డిస్కవర్ యువర్ డెస్టినీ అక్కడే నీ గమ్యం నీకు తెలుస్తుంది ఇఫ్ యు మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్లేస్ ఆ స్థలం నుంచి నువ్వు బయటకు వస్తే మిస్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లెస్సింగ్ ఆశీర్వాదం కొలుపు ఐ డోంట్ హావ్ టైం టునైట్ బట్ లెట్ మీ సే దిస్ ఈ మాట చెప్పుని వండి దేవుడు సర్ ఇబ్రహాం అబ్రహాము ఆఫర్ యువర్ సన్ యాస్ ఎ సాక్రిఫైస్ నీ కుమారుని ఇమ్మని చెప్పి దేవుడు చెప్పాడు ఆయనకి ఆన్ మొరియా మొరియా పర్వతం పైన ఇన్ ద ప్లేస్ దట్ ఐ విల్ షో యు నేను చూపించే స్థలంలో అన్నాడు ఆబ్రహాం డిడ్ నాట్ హావ్ ద చాయిస్ అస్ టు వేర్ హి కుడ్ ఆఫర్ ఎక్కడ బలిగా అర్పించాలో ఆబ్రహాం ఎందుకు కాదు యు డోంట్ హావ్ ద చాయిస్ టు మేక్ అప్ యువర్ మైండ్ వేర్ యు షుడ్ బి ప్లాంటెడ్ నువ్వు ఎక్కడ నాటబడాలో తీర్మానం చేసుకోవడానికి నీకు కాదు యు నీడ్ టు ఆస్క్ గాడ్ గాడ్ where do you want me to be planted which house devun adagal deva ye mandalam nenu nadabadalu korutunnanu you're planted in that house oka sarnu oka nadabadagane you might have times where you're not happy with the pastor konni saalu pastor vishayalu neeku santhosham lekapochu you're not happy with some of the things that are happening akkada sariga konni karyalu padi neeku santhosham lekapochu but you're committed in god to the family ekani aa kutumbaniki nu anusandhana samarpinchukuntaru nu venake ivana velite you're pulling away from the blessing that god has for you devudu che aashirwadam nunchi venake vellipothuntaru it's not being happy clappy when everything is going the way you want it. అన్ని నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు అంత జరుగుతున్నప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి కాదు బట్ దేర్ విల్ బి థింగ్స్ దట్ విల్ బి సెడ్ కొన్ని మాటలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది థింగ్స్ దట్ విల్ బి డన్ కొన్ని కార్యాలు జరిగేవి దట్ విల్ మేక్ యు అన్కంఫర్టబుల్ నీకు ఆ సౌకర్యంగా ఉండకపోవచ్చు దట్స్ ద టైం ఆఫ్ టెస్టింగ్ అబౌట్ యువర్ కమిట్మెంట్ అప్పుడు నీ సమర్పణ గురించినటువంటి పరీక్ష అవుతుంది హౌ కమిటెడ్ ఆర్ యు నువ్వు ఎంత సమర్పణ కలిగి ఉన్నావు ఇట్స్ ద సేమ్ ఇన్ మ్యారేజ్ ఆ వివాహంలో కూడా అంతే నాట్ ఎవరీ డే ఇస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ ద డే యు ఫస్ట్ మ్యారేజ్ ఆ ప్రతి రోజు కూడా There will be times, sometimes when you don't even want to look at the face of your spouse. A koni saalo ne bhaga swa mukha gor chodalan bichhodu niko. Because of something that happened. Yen thakano ko zarigi na kariyali bati. That doesn't mean you're going to divorce. Ane katha na vidagle chesa vai kado. Because God said, I have put this together. Ne ne vidhi chata chesa na nar thevu. And if you want the blessing of God to manifest, you got to subdue and you got to come back. నీకు దేవుని ఆశీర్వాదం కావాలంటే నువ్వు సమర్పించుకొని తిరిగి రావాలి దేవుడి స్థలంలో మిమ్మల్ని నియమిస్తే డోంట్ థింక్ ఆఫ్ లీవింగ్ అంటిల్ గాడ్ సేస్ గో దేవుడు వెళ్ళు అని చెప్పుకుంటూ యు నెవర్ లీవ్ అ చర్చ్ బికాజ్ ఆఫ్ అ పర్సనల్ హర్ట్ ఒక వ్యక్తిగతంగా నువ్వు గాయపరచబడేందుకు సంఘం నుంచి వెళ్ళకూడదు యు నెవర్ లీవ్ అ చర్చ్ బికాజ్ ద పాస్టర్ డిడ్ంట్ విష్ యు ఆ పాస్టర్ నిన్ను పలకరించలేదు కావాలి అనుకోకూ
too immature if you do that. You cannot leave a church or a spiritual home on silly reasons. You move out of a house only when God says, I want you to go over there and do something. So if God has birthed you in this house, has planted you in this house, not everything you hear from the pulpit is going to make you happy. And sometimes you may be ignored. Sometimes you may, you may not like what you see. You would never make a judgment on an event. You make a judgment on the character. Amen. Amen. You got to understand the character of the man of God and the woman of God. You need to understand the spirit in the church. And the leading of the Holy Ghost. And simply because you're hurt, you don't walk out. So may I encourage you, don't disconnect with your divine destiny. Stay put here even if you don't like it. And ask God to help you to come back to reconnect so that the blessing may flow into your life. Amen. Amen. Consecration is a foundation. Without consecration, if there is sin in your life, you can kiss goodbye to the divine destiny that God has for you. So don't play with your future. Don't play with your destiny. Tonight, repent and return. And may God bless and prosper you. Every head bowed, every eye closed. పనిచేస్తాము రాజ్యము దేవుని యొక్క రాజ్యం విస్తరించాలని చెప్పి మన విత్తనం నాటుతాము ఆ విత్తనాన్ని బట్టి దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో అన్ని విషయాల్లో మన కుటుంబ జీవితంలో మన ఆర్థిక విషయాల్లో అన్ని విషయాల్లో కూడా దేవుడు మనల్ని జీవిస్తాడు కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రసారము మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుతున్నట్టయితే ఈ వాక్యముల మీరు బలపడుతున్నట్టయితే మీ వలె అనేకులు ఆశీర్వదించబడాలని మీకు ఆశ ఉంది మరి దేవుని యొక్క రాజ్యం బాగా కట్టాలని మిమ్మల్ని మనవి చేస్తున్నట్టయితే మాతో పాటు మీరు భావస్వాములో ఉండి మనము కలిసి దేవుని రాజ్యం బహుబలముగా కడుతూ విస్తరించడానికి మనము ప్రయాసపడతాం దేవుని మిమ్మల్ని దీవించడం